அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே நம்ம லாஸ்ட் வகுப்புல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் என் ஒன் ரியாக்சன் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாருங்க எஸ் என் டூ அப்படின்னா என்ன நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் டூனா ரிவர்ஸ்ல வரணும்னு சொன்னேன் டூனா பை மாலிகுலர் என்னன்னா நியூக்ளியோ பிலே எஸ் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்சன் இப்ப பாருங்க பை மாலிகுலர் நியூக்ளியோ பிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்சன் இதுதான் எஸ் என் டூ எஸ் என் ஒன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் த்ரீ டிகிரி அல்கைல் ஹைலைட் பார்த்தோம் அங்க அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எஸ் என் ஒன்ல என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இங்க எடுத்துக்கணுங்க அவ்வளவுதான் சரிங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிகிரி அல்கைல் ஹைலைட் டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப இது சி ஹெச் த்ரீ எடுத்திருக்கேன் சி ஹெச் இங்க ஒரு ஹெச் இங்க ஒரு சி எல் இது ஒன் டிகிரியா எப்படி ஒன் டிகிரி அதாவது பங்கனல் குரூப் பங்கனல் குரூப் அட்டாச் ஆகக்கூடிய கார்பன் இது கார்பன் ஒரே கார்பன் அட்டாச் ஆயிடுச்சு அது பேர் என்ன ஒன் டிகிரி அல்கைல் ஹைலைட் ஒன் டிகிரி அல்கைல் ஹைலைட் நல்லா புரியுதுங்களா இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சாட்டிஸ்பைட் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எஸ் என் ஒன் எத்தனை ஸ்டெப்ல நடந்துச்சு நமக்கு தெரியுமானதுல ரெண்டு ஸ்டெப்ல நடந்துச்சு ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடந்துச்சு கார்போகேட்டியன் ஃபார்ம் ஆச்சு ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் எப்படின்னு பாருங்க அடுத்தது மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பாருங்க ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல் இஸ் ரெக்கயர்டு எதுல எஸ் என் டூல எஸ் என் ஒன்ல என்ன தேவையில்லை நியூக்ளியோஃபைலுடைய ஸ்ட்ரென்த் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாருங்க மாணவர்களே ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் இப்ப இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்னா என்ன மாணவர்களே ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்னா ஹெச் பிளஸ் கொடுக்கும் இங்க ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்னா ஹெச் பிளஸ் கொடுக்காது அதனாலதான் இன்ட் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஹெச் பிளஸ் ஆன்சர் கொடுக்காது இப்ப இது ஹெச் பிளஸ் ஆன்சர் கொடுக்கலனா இது சி எல் மைனஸ் அட்ராக்ட் பண்ணாது சி எல் மைனஸ் அட்ராக்ட் பண்ணலனா இது சி ஹெச் சில வெளியே போகாது ஹெச் சில வெளியே போகலன்னா இங்க கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகாது அவ்வளவுதாங்க அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ல நடக்க போகுது அப்ப நியூக்ளியோஃபைல் எப்படி இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஏன்னா நியூக்ளியோஃபைல் என்ன பண்ண போகுது இப்ப இங்க அட்டாக் பண்ணி சி எல் மைனஸ் வெளியே தள்ள போகுது ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எஸ் ஒன்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச் பிளஸ் சி எல் மைனஸ் இழுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் நடக்கும் கார்போகேட்டியன் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆன கார்போகேட்டியன்லோட ஓ ஹெச் மைனஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்க போகுது எப்படின்னு பாக்கலாமா இப்ப பாருங்க ஓ ஹெச் மைனஸ் இது ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா இப்ப இது வந்து எப்படி அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னா பேக் சைட்ல அட்டாக் பண்ணும் ஏன் பேக் சைட்ல அட்டாக் பண்ணுது அப்படிங்கறத பின்னாடி நான் சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓ ஹெச் மைனஸ் ஈஸியா அட்டாக் பண்ணலாம் ஆனா எஸ் என் ஒன்ல அட்டாக் பண்ண முடியாது ஏன் அட்டாக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பல்கியர் குரூப் இருப்பாங்க சுத்தி மூணு சைட்லயும் ஆனா எஸ் என் டூல பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் ரெண்டுமே சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் அப்ப என்ன பண்ண முடியாது ஈஸியா அலோவ் பண்ணும் அப்ப ஓஹெச் மைனஸ் ஈஸியா வந்து பேக் சைட்ல அட்டாக் பண்ணும் ஏன் பேக் சைட்ல அட்டாக் பண்ணும் ஃப்ரண்ட் சைட்ல இது மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் அப்ப ரிப்பல்ஷன் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்ப என்ன நடக்கும் ஓஹெச் மைனஸ் பேக் சைட்ல வந்து அட்டாக் பண்ணி இந்த சி எல் மைனஸ வெளியமிச்சிரும் சொல்ல புரியுதுங்களா இது ரெண்டும் அட்டாச் ஆகிறதும் கிளீவ் ஆகிறதும் ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்கும் எப்படின்னு பாப்போமா பாருங்க இங்கே சி ஹெச் த்ரீ போட்டிருக்கேன் இங்கே சி இருக்கு இங்கே ஹெச் இருக்கு இங்கேயும் ஹெச் இருக்கு இங்க சி எல் மைனஸ் வெளியே போதுங்களா இங்க ஓ ஹெச் என்னது அட்டாக் பண்ணுது இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்கும் புரியுதுங்களா இப்ப ஓ ஹெச் மைனஸ் இங்க அட்டாச் ஆகிறதும் சி எல் மைனஸ் சி சி எல் பாண்ட் கிளீவ் ஆகிறதும் ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்கும் இப்ப எனக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும் பாக்கலாங்களா எப்படி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஓ ஹெச் சி இங்க ஒரு ஹெச் இங்க ஒரு ஹெச் இங்க சி ஹெச் த்ரீ சொல்ல புரியுதுங்களா இப்ப இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் சொல்ல தெரியும் இல்லையா எப்படி காம்பவுண்ட் பேர் சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஃபங்க்ஷன் ஒன்னு இது டூ அப்ப என்ன சொல்லலாம் டூ குளோரோ சாரி ஒன் குளோரோ நடக்குது 
நியூக்ளியர் ஃபைல் இருக்கு இல்லையா எங்க அட்டாக் பண்ணிருக்கு அப்புறம் பேக் சைட் இட் ஒன் அட்டாக்ஸ் பேக் சைட் அட்டாக் பண்ணனால சீல் மைனஸ் வெளியே போயிடுச்சு இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆயிடுச்சு இங்க சிஹெச் டிங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப பாருங்க இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்பிகரேஷன் நடந்திருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் த சப்ஸ்ட்ரேட் as well as நியூக்ளியர் ஃபைல் ஏனா இது வெளியே போறதும் OH- attach ஆறதும் ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்குது இப்ப நல்லா பாருங்க அப்ப இது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இது ஈஸியா வெளியே போகும் சரிங்களா அப்ப இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்தும் இருக்கு இதனுடைய கிளீவேஜ் பொறுத்தும் இருக்கு அப்ப ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் சப்ஸ்டேட் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபைல் அதனாலதான் அதுக்கு பேர் என்ன எஸ் அண்ட் டூ ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேரு சொல்ல புரியுதுங்களா அப்ப பாருங்க எல்லா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் பாருங்க ஒன் டிகிரி அல்கேல் ஹேலட் எடுத்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்குது ஓகே ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபைல் தேவை ஏன்னா ஈஸியா நியூக்ளியர் ஃபைல் தான் வந்து அட்டாக் பண்ணி சிஎல் மைனஸ் வெளியே அனுப்ப போகுது ஏ இடத்துல நம்ம ஏ ப்ரோடெக்ட் சால் ஒன்று எடுத்திருக்கோம் அப்ப சிஎல் மைனஸ் தானா வெளியே போகாது அப்ப நம்ம இதை சிஎ ஓஹெச் மைனஸ் வச்சு அட்டாக் பண்ணி சிஎல் மைனஸ் வெளியே அனுப்ப போறோம் ஓகேங்களா அப்ப ஏ ப்ரோடெக்ட் சால் ஒன்று எடுத்திருக்கோம் அப்ப இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்பிகரேஷன் மட்டும் தான் கிடைக்குது ஏன் அட்டாக் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் பேக் சைடு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் சப்ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நியூக்ளியர் ஃபைல் சோ ரெண்டுனுடைய ரேட் ஆஃப் ரேட்டிங் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால மறக்காம